Bana siku nyingine tena kwa test yana. Eh. Eh tuone kama unajua. Eh. Unajiongeza kikao kikao chaka matiku kikao kikao chaka matiku sema kikao kikao chaka matiku oya we kikao chaka matiku sema tena kikao chaka matiku waone kikao chaka matiku <laughs> wamesanda wana wamesanda kwa sababu hakuna uh, mwana yoyote ambaye amejaribu kufanya tunachokifanya ah uh, hivi jana tulikuwa mm. na um, mm. na tunda man yeah tunda man eh tunda man akasema da bwana kora sikali achelewi kumsikia yule amepita nayo Enel tuko na DMK Global yeah. lakini pia tuko na Linux Sandem Jada. Jada Jada. Kwenye kikao cha kama ya burudani hiki kikao bana sisi wa atu, atuulizane maswali. Atubongi. Uh, sana sana huwa ni kushare experience lakini pia kujaribu kupeleka industry yetu juu tunapokosea tunyoshane yeah. tunapopatia tupongezane yeah. ili mradi vitu viende na sa nyingine mm. uh, kama Tukikuta msanii na msanii yeah. basi watu na furai baada hapo hata collab ichapwe yeah. ina maana leo kwa sababu ni msanii na promoter yeah. tunataraji baada ya leo hii yeah. basi tumsikie Linux Snake nda Marekani kapiga show hii kapiga show sasa hey, hey. kamfuata harmonize kumalizia malizia michongo huko robaki hey, bwana <laughs> mambo yanaongeleka mbona mambo yanaongeleka tena mambo sana tunana mwana kwa sababu tumekuwa tukiona kwenye mitandao tumejaribu yeah. kukutana na live unajua tunana naye kabisa kabisa je yeah, mwana mmoja yuko cool yeah, sana very cool yeah ana noma kwenye mitandao tunaona ni mtu na ana, ni asla ambaye namuona na haso mm. yeah. kupitia game na na appreciate unajua mm. thank you uh, kukubadilisha kubadilisha mziki ukimwona mtu anaweza kubadilisha mziki mm. ukawa hela unajua <laughs> umheshimu sana yeah. so you understand what yeah. unajua anachokiongea yeah. mm. kubadilisha mziki kwa hela sio kitu kidogo mtu mm. yote mm. anabadilisha mziki unakuwa chapa umheshimu mm. sana kimpango wote umheshimu mm. that's, that's true sasa bwana Yeah. Tuko, uh, tuko na, 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 na kweka. Yeah. Karibu sana bwana kweka. Bwana shukrani sana. Uko vizuri? Nikupoa kabisa mzee. Huyu huyu pia anachukua manager au sadii baadhi. Ah na kuna wengine nadhani mpaka sasa hivi. Mm. Ni nani sasa hivi? Sasa hivi country na msimamia istukizi. Yeah, yeah, yeah. yeah. Niliona 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 wapi? Ah. Nadhani niliona Louis au Ah kuna msanii niliona aliniambia kitu gani sijui akamu akamtaja akamhusisha na yeye. Yeah. Yeah. Go, go, go kikao leo kimesheheni. Yeah, kikao kimesheheni. <laughs> Sawa, nilikuwa najaribu kusema mm. uh, unajua hadi kutane na mtu hadi uhisi kwamba huyu mtu anaweza kawa na jambo. Yeah. Inakuwa gasi rais rais sana. Mm. Mimi wanaambia watu wanajua njia aliyopitia Linux mpaka kufika alipo. Yeah. Njia yake naijua tulienda mimi na soma G kasulu yeah. tukakutana yeah. naye. Sure. Ambako yeye ni mfalme kabisa unajua. Yeah. Ndio kwa maana ngo kwanza namuona Linux afu naona da. Huyu dogo kwa jinsi ambavyo anakuja huyu mm. atatoboa kwa sababu so nilikuwa naona huyu mtu ana energy. Ana energy yeah. ile. So ndio hivyo pia ukiniuliza mimi nilianza kumfollow Instagram DMK Global Lini. Mm. Sikumbuki kwa sababu huyu niliondoka naye kutokea Facebook. Mm. Oh yeah. <laughs> yani, <laughs> Facebook back. inaanza mimi naingia kule. Actually yeah, long time. Huko. No, <laughs> Menelewa sijui. Yeah. Ni wale watu ambao yani mimi sikuwaza kwa nini namfollow ni nini ni unajua mm. mtu inabidi uwe na sababu na nini nini yani mimi kawa kitu kimeitika mimi niko nayo. Kwa so ama api niko na jamaa hapa. Yeah, sure. Tunatia story. Sasa jamani Linux kwanza na ngoma mpya na tutaizungumza vizuri tu hapo baadaye. Yeah. Ni ngoma ambayo imeanza video alituahidi kwamba tarehe nane mm. anatoa ngoma hiyo lakini Watu wamesubiri kuisikia kwenye maradio ngoma ijatoka. Hivi ushakutana manager wa Linux. Linux. Ah eh. uh, yeah, kuna kipindi. Manager yake. Yeah, yeah, kuna tena zaidi ya mara moja. Kuna wawili. Wako so, eh, wa, mmoja uko chini huko. So mm. mtu wa manager yangu mmoja uh, ni mtu naweza nikaja naye kwenye interview kama hivi. Mm. Mmoja sio mtu kabisa ambaye hataki kabisa kuonekana. Kabisa nini media. Sio mm. mtu wa media kabaki chini yani eh. nene he was yani he drive i mean driving kutoka home mpaka eh. hapa eh. lakini huwezi kumkuta amekuja juu hapo because like chini kwenye gari eh. kwa sababu sio michongo wake unajua anapenda music mm. lakini sio mtu ambaye uh, unaweza kumkuta labda anafanya interview au nini so mm. mm. sisi si, tuna uh, tuna expect kwamba manager ndo anakuwa anapush mipango kuwasiliana na, na, na kuna mtu mwingine eh. ambaye anafanya hiyo kazi eh. 
lakini na yeye pia kuna ana kazi zake anafanya yeah. ambazo sio lazima mimi ni, ni japo niweze kukwambia mm. unajua ku manage yani manager ku manage artist mm. sio lazima tu awe ni manager ambaye ana ana manage vitu vya kwenye social networks sijui kwenye media au nini yeah. akiweza ku, akiwa anaweza ku manage artist like yo leo hapa uende hapa uwezi kuingia hapa mm. pafanani na wewe ah uh, hii nyumba uwezi kuishi unatakiwa uishi hivi umele huyo pia ni manager watu wengi hawajui mm. usile usile huo msosi yes, kula huo hapo yes ana ana manage lifestyle <laughs> Mbwa mbwa na, na mvuta picha meneja wa mbwa usinywe pombe mbwa. Kazi una. Mane una sasa yo this is au, au funny recording. Yeah. How record mm. unajua labda ni kuna kitu kingine ni, ni labda ni niende mbele zaidi. Yeah. Unajua ukimwona artist yote duniani mm. dunia nzima. Mm. Ukimwona mwanamuziki wote na ni mzuri ni mwanamuziki mzuri afu ame amepoteana lakini afu ana stress mm. jua ana ngoma kali ndani mm. kwa sababu nyimbo nzuri mm. ndio tumaini la mwanamuziki mkali unapokuwa na nyimbo nzuri ndani mm. zinakusababisha unaamini kesho yako itakuwa ni nzuri hata kama leo hauna basi you believe kwamba tomorrow is gonna be okay mm. umeelewa sasa so, ukimwona artist ambaye ni artist mkali anakuwa anakuwa na stress unaona kama kavurugika hivi kuna jinsi haumoni akiwa iko kawaida au akiwa normal mm hana recording done to, to, talking about artist mkali nimeona Bernaba amekupatia maua yako kabisa anasema na labda mimi pia nimpatie maua yake eh. katika wasanii wakali bongo mm. ukitaja watu wa unajua kuimba kabisa mm. Bernaba ni mtu mbaya kabisa ambaye hata kurecord naye ni sopo mm. mimi nimefanya wimbo na na ule mchizi mm. sijatoa lakini ndo mimi najua naye miaka mingi mm. lakini kwa maana ya kwanza nimekutana na Bernaba studio mm. nimejiona kabisa na hustle ku record yeah yani na hasu kwa sababu ni ni, ni ni mtu ambaye amebarikiwa kila kitu mm. yani is a full package yeah unaelewa tunafahamu na amekiwasha yeah. kinoma london na kuhusiana na hiyo uh, heshima ambayo wasanii wenzako wanakupatia yeah linex anapata ile heshima anayo style kwenye game uh, mi am okay with that kama mi am okay with na niko sawa kama if you respect me I respect you too. Mm. If you don't respect me, I can respect or not. Naweza ku respect au ku respect pia. Vile vile. Kwa hiyo ukishinishimu na kushimu, usiponishimu, it's okay. Kwa sababu uh, sio lazima kila mtu apende anachokifanya. Sio lazima. Mm. Uh, yeah. Kuna mtu ambaye ana 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 anaweza aka wajua hii dunia tume tume tumezaliwa tume kwenye ulimwengu ambao kuna mtu kazaliwa mm. uh, anaweza toka hate mchongo wako. Yeah. Bila sababu yote. Yeah. Kwa hiyo kwa mimi binafsi katika vitu aviwezi kunisababisha nikose amani ya maisha au nishinde kuishi mm. ni mtu asiponishimu kwa sababu heshima ni kitu cha bure mm. mm. na kama heshima ni kitu cha bure ambacho ukinishimu mm. si kula yangu yani heshima yako sio kula yangu mm. wala sio vaa yangu mm. wala sio movement yangu wala sio amka yangu mm. isipokuwa ni kitu tu cha bure ambacho ni kitu cha kibinadamu kwa ukinishimu ninachopaswa kufanya mimi ni kukushukuru lakini pia usiponiheshimu napaswa kukushukuru kwa sababu sio lazima uniheshimu. Mm. Inao e, yegame. Eh hey, bwana hey, hey. uh, ngoja. Nimeulimuliza kitu kwa nadiwa ja, ja, okay amesikuza. Okay. No nime, nime, nime respect ya game. Ndio hiyo hiyo ndio heshima so. respect ndio hiyo hiyo heshima ya game. <laughs> Eh bwana eh uh, wasani wengi wanapambana kwenye kujaribu kwenda kimataifa. Eh. Sasa unajua bwana Waha na Wamanyema bwana na yenyewe kwa na matatizo kidogo. Eh. Yaani mtu akaona kwenda kwenda kimataifa uh, watu wakawa wanasema labda Kiswahili akiwezi kutupeleka kimataifa. Watu wakawa wanasema hivyo. Mm. Lakini sasa Linux alichokuja kukifanya maana kaimba kwenye ngoma zake mm. ukisikiliza na kiluga bwana kiweka. Eh, eh. This time akaona ah Bwana ngoma 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 yenyewe kwanza ni running kwanza. Mm. Eh, hey, yani akaona tu title ya kwanza ya ngoma iwe ni Kiingereza labda itampeleka kimataifa. Mm. <laughs> Mtanisamee kwa sababu ni mtani wangu. Kuna, kuna vitu unata sometimes unatafuta opportunity. Kwa mfano, yule anajua kwamba bana boy I'm blow up kwa sababu ya neno hii. When it, any when nini when can you change his name? Mm. Yeah. Kaanza kujita hii. Yeah. As it was his game. Yeah. Yeah 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 watu wana search kule yeah. 
Huyo hapa mchizi kaondoka. Kwa hiyo kuna saa unaangalia unatafuta opportunity. Ni jinsi tu kutafuta opportunity. Naendelea. This no matter tunaita ni mchezo is a game. Sometimes tunaucheza tunachafuka mikono, tunarudi tuna Na kwa na kwa nini na kwa nini umetupa kwa nini umetupa wiki mbili ama tatu hivi za kutusumbua mm. akili zetu <laughs> eh hey, yani yani mimi na, 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 na ah. bando langu naweka na tegemea nitakutana na kitu mm. alafu kila nikiingia leo hii tarehe nane ambayo ilisemwa hamna <laughs> kitu <laughs> sababu ah, ni nini ni yani nime, kwa nime, nimeka video pia. nimeka video sio muda mrefu kwa sababu uh, mi na dispute na dispute anafanya kazi ambayo ni ziki so before sijatoa wimbo natakia ku submit kama two weeks Uh, so nili submit kama 2 weeks ago lakini sijajua kuna kitu gani kilitokea ile juzi wakaniambia kwamba wimbo inabidi itoke yani audio inabidi itoke tarehe 16 hmm. i said no kwa sababu nimepush kwa muda mrefu nimesema sawa kama audio inatoka tarehe 16 ni sawa acha itoke 16 lakini mimi kama mimi nita kwa, kwa hizo platform itotoke 16 lakini mimi kama mimi i just want to push this song tarehe nane kama nilikuwa promise watu wangu kwa sababu unajua sometimes uh, watu watu follow tu hivi hivi una to follow kwa sababu kama una to follow kwa sababu kama hivyo una, una, unatoa details au una, unatoa taarifa kwa mbona siku fulani nina show mbagara nina show kigoma nina show sumbawanga alafu haipo uh, haipo ile show inakuwa kuna jinsi ambavyo hata ile show iki, siku nyingine ikiwa ipo kuna jinsi una ah, huyu sindo zake huyu sogi huyu mm. umeendelea yushaji yeah. tu sasa ile inakuwa sio kwa hiyo Ah nime kiukweli nimepingana kidogo na dis, disputes wangu mm. lakini sijapingana nao kwa sababu audio nimewachia wata, wata itakuwa official tarehe 16 lakini nimesema acha niweke audio I mean, oh, acha niweke video. video yes mm. sawa uh, DMK niliona kwenye Instagram page yako baada ya bana boy kufanya show ambao ameingiza watu 1080 ukaandika ujumbe pale ni yani nilikuwa na kama na kuona kuzumu hivi naona jinsi ulivyokuwa unajisikia na kwa unaona unasema kwamba unatamani siku itoke atokee mtanzania afanye show ya design ile kuwapata watu wale kwenye nchi ambayo sio ya kwetu Aa, leo hii si tunajaribu kujiuliza nafasi nafasi ya watanzania kufanya vizuri kwenye shows kubwa eh kama wa Nigeria tunajiuliza ipo na wenzetu wanafa, wanafaulu wapi mm. yani wapi ambapo wewe kwa sababu unakaa huko Marekani Unaona wanakuja sana, wanafanya yeah. sana hizo events na unaona kuna show za wabongo zinafanyika mm. na wewe mwenye pia unaandaa show zako. Yeah. Kuna nyingi za kwako mimi sie kuona au mzee wa post zile ambazo zinakula za uso. Mm. Uh, Lakini kwa nyingine wewe unaziona kabisa za uso. Ni si post mimi wapo watu watazipost tu. Yeah. <laughs> hiyo kama zingekuepo ungeziona tu. Haters hey, wako yeah, everywhere. Yes, yeah, yeah, so, unajua yeah, so, mitandao is crazy. Hai yeah. kwepeki yani. Yeah. Tuanze na nafasi yeah. ya Tanzania kufanya vizuri kwenye hizi kwenye matamasha makubwa kama hayo. Ipo. Uh, nafasi ipo, nafasi ipo nafikiri is just uh, uh, ni, ni muda tu. Mm. Hey, ni muda yeah, kwa sure. sababu ya kila kitu kikubwa kina kinaanzia chini kinapanda mm. juu. Ukiangalia hata kina Bana Boy, Wizkid, David and all of them hawakuanza hapo walipo. Mm. Sababu sisi kama sisi mimi mwenyewe nishafanya show na Bana Boy mm. akiwa sio huyu Bana Boy. Nimefanya naye show mimi ambayo ni andaa. Mkagani unakumbuka. Ah uh, it's like seven years back. Actually not seven years back. It's like five years back. Mm-hmm. Sasa so, unaweza kaangalia hapo kwamba miaka mitano iliyopita sasa hivi sana. Eh, sio mbali sana. Umeona? Mm-hmm. Alafu uh, Wizkid shafanya nice shows. You know. Mm-hmm. Uh, Davido shafanya nice show. Davido paka sasa hivi tunafanya nice show. Nafikiri uh, kama umeona kwenye kuna matangazo ambayo tumea posti uh, July 1st Davido mm-hmm. anafanya show Washington DC. Mm-hmm. Kwa hiyo uh, ni kitu ambacho kila kitu ni process you know you have to start somewhere to get somewhere yeah. mm. sasa ukiangalia uh, sisi wa Tanzania tulivyoanza miaka ya nyuma na tulipo sasa hivi pia kuna watofauti mm. miaka ya nyuma tulikuwa tukifanya show hizi tunakuwa tunafanya kwenye the same flani flani tu vidogo vidogo ambavyo watu wengi walikuwa wanatania kuna mm. utani mmoja anasema sebuleni yeah, sebuleni au yeah, yeah, kwenye yeah, birthday party birthday party yeah. yeah. ingawa of course tunajaribu kufanya sebuleni lakini ni utani ambao watu wao wanasema kutokana kwamba sehemu ni ndogo yeah. mm. sasa ukiangalia tunavyofanya sasa hivi ni tofauti na miaka hiyo ya nyuma which means uh, the game is growing na fan base inakuwa pia vile vile mm. kwa hata sisi iko siku tutafikia tutaweza kujaza uh, watu kama vile mm. ila kitu kingine pia ambacho uh, nafikiri 
tusijifananishe sana na na na, na, na wenzetu wa West mm. kwamba wenzetu wale pamoja na kwamba ndio mziki wao umepenya bado pia na wao wao community wao pia wako wengi sana kwenye hizo nchi zingine yani mbali na nchi kwao mm. ni nchi kama Marekani uh, Europe and all that wako wengi sana kuliko sisi mm. sasa wao tu kama wao ule uwanja usema nini wao kama wao wanaweza wakaujaza yani mm. just Nigerians only wanaweza kujaza mm. ule uwanja sasa rafiki tayari umeshaangalia hapo kwamba mm. uh, wao bila kutegemea mataifa mengine wanaweza kujaza uwanja kama ule sisi inabidi yeah. tuwategemee Kenya Uganda yeah. Warundi sisi inabidi tutegemee wengine wengine hapo Afrika inasemekana yes. mbo kwamba kuna wabonga ambao wako kule wanataka wenyewe wabaki wao kama wao au oh, tusiongezeke <laughs> well hiyo 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 si zani lakini mm. uh, kwa sababu opportunities za watu kwenda Marekani kwenda mm. Ulaya zipo si tuna tabia yeah, ya, yeah. ya kuminiana yani kwamba mimi ni kimwana mwenzangu sogi naye na Marekani na sogi vipi tuwe wengi huku wewe baki uko huko ili ili ni unakuuliza wewe vipi kwa kilimo unadhani pia kwamba labda tunatakiwa kufanya events nyingi kadri tuwezavyo labda ndili kuchochea chochea mziki wetu na tuondoke uh, you mean event kule au kule hapana kwa sababu uh, at the end of the day zile events zinazofanyika ni kwamba kuna watu ambao ndio wanaziandaa mm. na wale watu ndio watu kama sisi kama mimi mm. pamoja na, 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 na watu wengine wapo ambao wanafanya event kama hizo mm. sasa uh, pamoja kama tunafanya zile event at the end of the day uh, those events cost money sasa kabla mtu hajafanya ile event mm. siku zote huwa anaangalia kwanza kwamba kuna possibility ya kuweza ku Uh, kupata return ya ile investment ambayo mm. ambayo imeiweka. Sasa cha msingi ambacho uh, ambacho mimi ninge suggest tu ni kwamba kwa wasanii wao kama wao wenyewe kuweza ku uh, tafuta njia za kupromote mziki wao globally mm. instead of kwamba kuwa wanafanya wana, wana, wanawekeza nguvu nyingi kwenye soko la nyumbani mm. wawekeze nguvu nyingi kujipromote nje ya mipaka ya yeah, yeah, yeah. 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 Kuna point kuna point kubwa aliongea kuhusiana na hiyo market Yeah. kusiana na wenzetu wa West kwamba wako mob. Mm. Ambacho mimi nakiona hapa uh, ni kwamba kama game ikifocus unajua pia tuna majirani ambao wanapenda sana mziki wetu na wanaishi sana Ulaya pia. Yep. Kwa mfano tuna Burundi, mm. watu tuna Warundi wengi sana wanaishi Rwanda pia. Rwanda, yeah. mm, Kongo, Kongo pia wanaishi. Yeah. Sana nchi yeah, za Kenya, Zambia, yeah, Zimbabwe. Kwa hiyo mimi kwamba a uh, game yetu sisi inataka inatakiwa pia before hatuja focus kwenye kufanya show kwenye mabara mengine labda inawezekana tunatakiwa tu focus na na hii umeona nimeona hadi sasa hivi hadi hadi ah nini south sudan yes sikio tunaingia umeelewa mm. yes komoro yes komoro kwa hiyo yani kama ikiwezekana nadhani tungee focus na ich kijiji hapa fulani kipo wengi yeah, kipo karibu na Tanzania yes, kipo karibu na Bongo alafu kina watu wengi pia wanaishi Ulaya mm. nadhani tusu tu hiyo e, e, ni wazo yeah. mimi na maswali mawili lakini nataka DMK unijibu kwa kuunganisha kuna kuna stage ambayo Diamond Platinum zaliifikia tulipata moyo tukasema kwamba ah, kama amefika hapa manake tobo letu tunaona liko sio mbali sana umeendelewa kufanya makolabo yale kina Neo na nini na nini ilikuwa ni level kubwa sana umeendelewa lakini ni kama tume stack Atu, atuendelee tena baada pale Diamond alipoishia alafu ni nini kinakwamisha kuzalisha uh, DMK wengine wengi mpaka sasa hivi ambao nafikiri mimi naona hiyo ingekuwa tobo moja hapo kwa sababu DMK yuko Marekani mwingine yuko Australia mwingine yuko wapi yuko wapi ilikuwa ina uwezo kutengeneza Uh, njia nyepesi ya sisi kuweza kutusua kwa sababu ye, kama sio kama DMK wa Marekani atampeleka Diamond basi yule wa wa, wa Norway atampeleka Linux umeelewa mm. yule wa sehemu nyingine Sweden wapi atamvuta ta chinbizi au nani mwingine kuwapeleka um, si, 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 si kasema kwamba ni nini kinakwamisha kuzalisha kina DMK wengi mm. lakini um, kitu ambacho naweza nikakisema ni kwamba Uh, unajua mziki kwanza unatakiwa utoke kwenye kwenye damu. Mm. Yaani wewe kama wewe kwanza kama kama promoter kama mtu ambaye mdau wa mziki unatakiwa mziki upende kwanza. Mm. Sasa kuna watu ambao wanatokea wanakuja wanataka kufanya kile ambacho tunakifanya lakini wao wanakuta sio kwamba yeye anaupenda mziki 
anakuja kwa lengo hili moja, moja. quick money. Mm. Money, money just because ameona kwamba labda mtu um, fulani anafanya kitu fulani ana mobilize ana organize mm. then ana collect mm. anakuja kwenye kwa hiyo ikitokea mtu yule kwa mfano mara moja tu amefanya alafu uh, kupata ile return ya investment iliyoweka harudi mm. anaacha kwa hiyo wametokea wengi sana hao ambao mtu anajaribu mara moja anaondoka mm. anajaribu akiungua harudi mm. lakini uh, sisi wengine kidogo tume kama ninavyosema kwa ni mziki tayari upo kwenye damu. Mm. Kwa hiyo hata ikitokea kwamba umefanya ukupate return ulio ulioipata but you still doing you come back you unaangalia okay last time nilifanya nini nilifanya mistake gani nilifanya nini niweze ku kuendelea. Yes. Yes, yote ni kwa sababu tu kwamba unaipenda culture na una, na una mapenzi nayo kwa mm. unataka uone inafika the next level. Yeah. Kwa sababu kubwa nafikiri ni hiyo tu kwamba watu wanashindwa kuwa wavumilivu persistent uzali ndo fulani eh hey, mtu anataka aingie make money yeah. trust me ingekuwa kama mtu akija uh, uh, one time anatengeneza pesa mm. ungewaona wengi sana kwa sababu zingekuwa wanakuja wanatengeneza lakini kuna maumivu mengi sana ndani yake ambao huwa tunayapata yeah. waweza kufikia hapa tulivyo okay yeah, mm. kwa upande kwa swala kama ile la uh, 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 la diamond for example kwamba kwa nini uh, labda alifika kwenye level fly mimi nafikiri nafasi bado ipo na na uh, nafikiri kwamba yeye tu mwenyewe labda ali ali, ali slow down na kufocus kwenye vitu vingine mm. lakini kama angeendelea kwa kipindi kile na speed ile aliyokuwa nayo mm. na uhakika sasa angekuwa ametoboa zaidi hapa ambavyo ametoboa sasa hivi na nafasi hiyo pia ipo kwa kwa watu wengine kwa sababu at the end of the day uh, to get somewhere unatakiwa uwekeze sio muoge wa wa kuwekeza sasa wa wenzetu wanawekeza na na hata hao kama hao ambao tunaona mataifa mengine mbali na kwamba wana watu pia vile vile mm. wana, wanawekeza sasa nafikiri ushauri mkubwa tu ni ile kwamba mtu anatakiwa hawekeze sana kwenye kwenye mziki wake usiwe mm. sio muoga wa kuwekeza yeah. kwamba hata bwana bwana Linux Pai anamwambia yeah. asiwe muoga wa kuwekeza eh yaani usiwe muoga wa kuwekeza unaona yeah wekeza yeah. weka mm. uh, Umekuwa ni manager lakini pia umekuwa ni tunaita ni watcher yani unaangalia jinsi inavyoenda na nini mm. na una bahati ya kuzungukwa na watu kama huyu. Mm. Unadhani sisi tume stack wapi? Maana unaona mfano um, mimi niko hapa na washaji zangu wengi sana Marekani. By the way kuna ujumbe wako hapa. Mm. Um, kutoka kwa DMK. Mr. T, Mr. TZ anasema much respect to my big brother DMK. Mtu muhimu sana 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 katika safari yangu ya muziki na kupambania muziki wetu ufike zaidi kimataifa. Huu ni mwanzo tu proud of you brother we global. Thank you. Kandika hivyo. Huyu mm. yuko Marekani yuko Washington DC. Mm. Yeah. Um, uko uko surrounded na watu ambao wanaiangalia hii game kwa picha kubwa sana. Mm. Lakini na wewe mwenyewe umekuwa ukiangalia hii game. Mimi nimekuwa nikitumia video za wasanii ambazo nyingine hata mimi wasiwezi kuposti kwenye page yangu kwa sababu naonea huruma. Mm. Uh, moja show ya Monize mm. tulipata ile clip ya mkenya yule akikukana, yani kwamba bwana sisi tumekuja tumelipa dola 40 mm. lakini mpaka sasa hivi saa tisa ya usiku mm. msanii ajaje hadi watu tumeshalewa sasa nakuja kumwimbia nani? Muda fulani mm. vya kibongo. Eh hey, yani hizo. Mm. Malalamiko kiukweli kabisa di shows zinazofanyika huko huwa yanatufikia. Uona dhani kwa kwa experience yako tumekuwa mawapi? Nini ambacho sisi hatukifanyi kama wenzetu? Pamoja na kwamba wenzetu wako wengi, mm. labda tayari wamewekeza pesa nyingi, mm. labda tayari wanajua nini ambacho wanakipambania. Mm. Sisi tunakosea wapi? Uh, actually, uh, anataka ara kukiangalia uh, kinachotokea kina mainly hapo ni kwa wasanii management za wasanii kwa mfano uh, msanii inabidi uinvest kwa mean management inabidi invest sana kwa msanii in a way ambapo msanii inabidi asikike katika maeneo mengi sana duniani mm. sawa na hiyo haitokei tu kwa sababu ya naturalism ya kwamba ni msanii inabidi nyimbo ameapod tu mtandaoni nyimbo imeenda ukifuatilia wenzetu wenzetu wana penetrate vipi wenzetu wanaweka hela nyingi sana kwa kitu kinaitwa digital promotion digital marketing mm. kwa hiyo ukisema the way wanakuwa wanasikilizwa sana wenzetu wanasikilizwa sana katika nchi za wenzetu kwa sababu gani hata mitandao ambayo wanatumia kuweka nguvu zaidi kwa ajili ya wao kusikilizwa ni mitandao ambayo bongo kiukweli sisi haja penetrate sana na ukiangalia hata numbers za watu ambao wako Tanzania mm. kiukweli kwa wasanii ambao wako Tanzania ni wachache sana ambao wamemerge hizo namba mm. kwa hiyo sasa na hii ni investment kwenye upande sana wa digital promotion of course watu wana wanaangaika sana kwenye kushuti machupa makali mm. mtu ana ana pasta dakika kana anampa time milioni 50 ila kuna kwenye upande wa digital unakuta mtu anafanya kawaida sana ni yeah. easy lakini sasa kwa mfano tukizungumzia mavokali 
Ndiyo. Tutulie mfano mdogo tu. Mavukale mtoboa? Ndiyo. Mavukale maondoka mataifa mpaka India huko. Watu wanaimba. Unaelewa? Tuilau management kwa sababu imeshindwa kufika kule ambako mavukale imefika. Japokuwa watu hawamjui kama huyu ni mavukale lakini saundi yake imefika kule. Tumlaumu tumlaumu management au tulaumu wadau kwa sababu walishindwa kutumia fursa hiyo. Sidhani sidhani kama tunaweza tukawalaumu wadau especially mali nadhani mimi swala zangu narudisha kwenye management na mipango nyingi sana wanavyopanga na jinsi gani wako igadi kwenye kuinvest kwa ajili ya msanii usika. Kwa mfano, unasema nyimbo imeitwa baka inge. Je, amepata show inge? sasa ndo management sasa management manager sasa kuna watu kama kina DMK wapo ila mtu anahofia maybe labda kum contact brother kama DMK kwa sababu ana hisa labda maybe is very expensive au labda hawezi kunifikisha kule ambako mimi napataka kwa sababu gani mtu anaona kabisa okay kupiga show nje sio kitu kirahisi management kwanza tayari yenyewe tayari na hiyo na hiyo mentality inawezekana sawa sisemei kwamba management ya mvokali kwamba ndio ina mentality hiyo hapana ila management unakuta tayari ina mentality ya mtu ndio kama huyo mshaendelea kwa hiyo kwenye swala la kusema kwamba wana benefit vipi especially kwenye swala la wao kupata ta show same kama hizo inawezekana of course mvokali ana namba ana namba nyingi kwenye upande wa Spotify kwa mfano sawa lakini vipi anapata show kule show kule hizo ajaanza kuzipata kwa sababu gani sidhani kama management imeza kumeji kutafuta show za huko au pia wao wenyewe kutengeneza show wao wanaweza kutampa management ya mavokali wako shocked mpaka sasa hivi hawaamini wanachokisikia e, wala kukiona yeah, unajua <laughs> kuna 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 kitu kimoja ambacho uh, ambacho nafikiri kipo mm. ambacho mm. lazima lazima tukubali kuna kuna uwezekano mtu mwingine akakataa au vipi lakini huu ni ukweli ni ukweli mchungu mm. uh, kuna elimu ambayo inabidi inabidi itolewe mm. e, kuna elimu ya ya msanii na management mm. lazima itolewe kwa sababu um, kuna watu wapo na management mm. afu management haijui role ya management ni ipi mm. kwa msanii yes. na kuna msanii yupo uh, na management afu pia vile msanii mwenyewe hajui kwamba role ya huyu manager wake aliye naye na manager yake ni ipi ni zipi ni kwamba mwisho wangu wapi ajui eh hey, unaona eh kwa hiyo unakuta kuna kuna manager wengine wao unakuta mtu ana manager lakini manager yeye kazi yake kubwa sana ni kufukuzia deal Eh. Hey. Simu kupokea hey. simu za Star Show, hey. simu za hapa. Kwa hiyo zisipokuja zile simu ana kazi. Ndio kama vile unakuta msanii amehiti same flani hmm. lakini je, management imefanya nini hmm. ili kuhakikisha kwamba yule msanii at least hata kule afike tu basi. Hmm. Hata kama sio kwenye show hmm. basi hata afanye media tour, press yeah. vitu kama hivyo. Yeah. 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 Kwa sababu wewe una hit India Mm. Sawa. So, mm. Unaangalia kabisa kwenye kwenye numbers kwamba Spotify pamoja labda na uh, na hizi outlets zingine mm. umehiti sem flani ndio yala zako ndio zinatoka huko. Mm. Sasa je, unafanya nini ili kujua kwamba wale watu wa India wanakujua wewe? Mm. Sasa there is a chance kwamba wale India wanajua sound yako but they don't know who you are. They yeah. can relate to you. Yeah. Sasa unafanyaje kama management na manage na na na, 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 na timu yako nzima mm. kuweza kuhakikisha kwamba India wanakujua wewe ndio ile. Mm. Na, na statistics zipo? Yeah. Eh. Hey. Umeona? Kwa hiyo kuna kuna elimu fulani ambayo lazima lazima I mean ina 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 inahitajika exclude roles of manager na roles of management kwa sababu unaweza kutambulike. Yeah, unaweza kuwa na manager lakini manager bado pia vile vile asiyo role eh asiyo role yake. Na unaweza kuwa na management afu na management nayo pia isiyo role yake. Sababu kuna management zingine zenyewe zinafikiri kazi yake ni kwamba okay mimi nikumpeleka msanii akarekodi akisha rekodi akatoa chupa mchezo umeisha au kutengeneza mkataba fulani vikonge <laughs> eh umeona eh yeah. yeah. kuna, kuna siku yeah. tulikuwa tunazungumza mm. kuhusu yeah. wa Afrika ya Magharibi mm. na wenyewe hapo kama wana muziki wao mm -hmm. yani yule mchezo mpira wa miguu wa Afrika ya Magharibi mm. yeye yeah, anaweza katoka akatafuta visa kufikisha Spain ajua hata anaenda kufanya kitu gani mm. yeah. lakini akafika kule ana pa kulala ukisikiza story ya Samuel Eto yeah. ni hivyo yani akaanza kulala nje kwenye mgahawa mm. mpaka kuja nda kutoboa na ikawa hivyo mm. yeah tuna wa Nigeria kibao wanakuja sana bongo yes yani mtu anakuja anaanza kujifunza hawa wanafanya kitu gani mm -hmm. mpaka na kimaster lakini pia ukienda hata nchi za wenzetu ya Boni kwa nakuambia yeah. nilienda Nairobi huko huko club kwao mm. unakuta Nigeria yule ananunua mm. chupa la heni mm. afa anaenda kwa DJ anaambia oya piga ngoma fulani piga ngoma fulani ya mtu wetu yeah, hauna yeah, 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 yeah. actually actually vitu hivi hata hata kule marekani vimetendeka sana mm. na vimesaidia sana kwa mziki wa na wa, wa Nigeria kuweza kupenyeza mm. wale wenyewe walijisa wa Nigeria wanapofanyaga mm. wana wali, walikuwa wanaenda kwenye clubs mm. wakifika kwenye clubs they buy tables mm. sawa mm. lakini 
one of the uh, uh, mashalti ya wao kubaya zile tables na kuspend money ni kwamba wanataka miziki yao ipige mm. sasa ukiwa wewe kama ndio club owner hey. au sio and these guys they come to your club they spend their Amo, money wana 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 wana, wana kulipa <laughs> eh hey, usijue bado kama they spend their money hey. wako pale wamejaza chupa zao kwenye meza mm. na ili waendelee kuja leo na kesho na kesho nakwambia sisi tukifingia hapa mm. hey, kabla mnaleta zile chupa zenu na mamoto moto wenu yeah. nataka miziki yetu inapigwa hicho mm. mm. ni kitu ambacho kwa sasa sisi wa Tanzania hatuna hizo hey. wa Tanzania we, first of all we don't like to spend money Yeah. Kwa maana eh afu hiyo moja afu pili eh hatuna ile ule 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 umoja kama kama wale wenzetu kwa sababu kama hao walikuwa wanafanya hivyo wanafanya hivyo kwa sababu wanataka mziki wao na kacha yao iweze kufanyaje kupenya trade yeah. Yeah. lakini sisi wa Tanzania mm. hatuko hivyo yani mimi niende tu club <laughs> ni ninunue machupa na nini na nini afu nisee bana nataka ngoma za fulani zipigwe hapo wewe weka index hapo salima umeona wa Tanzania hatuna kacha hiyo umeona wale wenzetu wanao wanao umoja huo naoma na uh, Linux. Yes. Mimi nilikutana na baada ya nilimoji uh, Somali. Mm. Somali moja kati ya vitu ambavyo vilimuona kwenye game. Mm. Anasema kwamba yeye alikuwa anajua kwamba yeye anaimba sana. Lakini mm. yani hata show za Rwanda akawa party. Mm. Yaani anaona au oh, kwani wanaopata hadi show za Ulaya huko wanafanya kitu gani ambacho mimi sikifanyi? Mm. Kwanza kalisusa game, akarudi na kunaga ikaenda. Mm. Afu baada hapo akaona ndio yale yale akalisusa kabisa akaamua tu kuwa mlokole wa Kiislamu. Um unadhani leo Linux ukipewa pesa yoyote ambao wanapewa wakina bana boy kupiga show kubwa huko. Unaweza ukaenda kwenye stage na uka sticker da bomb leo ukafanya ukafanya jambo ambalo watu watasema okay. Yaani uka deliver vile ambavyo kimaajabu. Ah mimi ni mwanamuziki ambaye ukiniwekea set ya band labda hapo nikafanya nao kitu leo na kesho alafu show nikishukutu huo unajua wimbo wangu haujui wimbo wangu you wanna enjoy it yep. as a musician mm. yeah kama mwana muziki mm. uta enjoy it mm. kwa sababu kama tulianza pia kuwafurahisha watu kwa kuimba nyimbo ambazo hata ziko azijafanyia record mm. na unaandaa tuna zinaandaliwa show na watu wanajaa wana enjoy mpaka wanaimba kiona kizoea kile ambacho wanaoimbia kwa hiyo nataka kuongea ni kwamba mimi naamini kwamba hata wasikaji zetu ambao wametusua wanaonekana sasa hivi wako pale na nini na vitu kama hivyo ni kwa sababu wako kwenye time yao na haimaanishi kila mtu anayekuwepo kwenye ule uwanja huwa anajua ngoma zao Hmm. ni kwa sababu unakuta mtu unakuta sasa mtu mtu ameshakuwa ni mziki Ukisha, uh, kama hivyo kina bana unaona wanakaa set ya wanakaa wanaweka set nzuri ya band hmm. anakuwa ya nyuma ana nini una, uko pale unapata full Mbaya. yani unapata mziki mzuri yeah. unapata kabisa mziki mzuri kama yani kama utafikiri mtu ana yuko studio hmm. mic ziko bie umeelewa kwa hiyo hmm. ambacho naamini mimi ni kwamba mwanamuziki yote mzuri akipata nafasi ya kuperform na Mwenyezi Mungu tu ani ukimdonesha kwenye audience yoyote mm. yoyote duniani akawa tu ni mtu mwenye talent na ana, ana ni mwimbaji mzuri mm. uwezi kuamini anaua unajua ni kwa nini nili 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 muuliza Linux hivyo makusudi eh. uh, wanasema siku ya kutembea naked mm. ama utaulo kukudondoka ndio siku ya kukutana na mkwewa au eh. eh. na watu wengi wanawaambia siku ambapo unafanya kitu huenda mm. hata pasi tunatangaza tunazungumza huenda mm. siku hiyo na mama Samia naye ndio yuko kumba na tusikiliza eh. patoka akasema mimi nilete yule sogi eh. yule atakuwa ni mtangazaji wangu binafsi mm kwa sababu alivyokusikia siku hiyo. Yeah. So mimi nimeuliza hivyo makusudi kwa sababu show zetu za kibongo watu wengi huwa wanazilalamikia. Yeah. So wasanii labda huwa pia wajui kwamba once unapokuwa kwenye stage ile ya magala huenda mm. siku hiyo hiyo kuna promoter ametoka zake Marekani yeah. yuko pale anacheki sure. au ataangalia show baadaye YouTube huko na nini anakuta unasema piga kelele piga kelele ama nini nini au wana kukushoto au kushoto <laughs> baada hapo anaona ndio maana nilikuwa na nilikuwa na jaribu kuuliza sijui kama nime nimepatia kwenye jinsi ya kujieleza lakini kwa mimi actually umepatia ni na kujua mimi kama mimi ni kwamba ukishakutana na kijiji wewe kama mwanamuziki mzuri unachopaswa kufanya ni kuwaimbia watu vizuri 
haijalishi wanajua unachokiimba yeah, hawajui kwa sababu mziki mzuri ni mziki mzuri yeah. tu uweze oya tunacheza nyimbo za kiindi tunacheza nyimbo ya vitu kuchi kuchi otaabu kabisa hata ujui rakata tumba Tumba hiyo kama gauo kama ni mwana alikuwa analia mapenzi nani 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 alikucheza kwake na kujua mpaka leo unajua kama ule mwana alikuwa analia penzi exactly tumekuja kujua juzi hapa muziki baada ya internet muziki is cool unasema kwamba muziki is muziki is music is universal yes umeona haijalishi unaimba kwa lugha gani sawa watu wana 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 lately watu wamekuwa wanasema sana kwamba tunaimba Kiswahili ndio maana tuto boy tumbe kiingereza tupe kiingereza kiingereza kweli kinasaidia lakini imaanishi kwamba kutoboa lazima uimbe kiingereza hapana mm. kwa sababu mfano mzuri ndio kama hiyo mm. watu wamecheza magaua haya mm. na usio bwana yeah. mimi nimemuona nimeona mtu kama <laughs> marembo tukuzi yeah. kwenye mm. events kubwa nimeona yeah, exactly. kina Yosundu mm. Yosundu yeah. kwenye, kwenye events kubwa kwenye mwezini yeah. those days umeelewa mm. hawaimbi kiingereza wakubwa wanaimba na wanaimba good music yeah. it's music mm. and it's all ni muziki tu hamna mm. kitu kingine yote Alafu sasa kuna kitu kingine pia ambacho kinatakiwa pia tusisahau pia. Yeah. Lazima unajua tusikope shana kwa pishana, lazima tufikie point sasa tuanze kuelekezana vitu vya kweli. Ndio. Tuna shida nyingine moja ambayo uh, Osene wa Bongo mara nyingi unakuta artist akiwa connected labda na artist wengine international au akiwa na matusu na mianya. Mm. Ya yeah, artist wengine kupata mm. kupata ile mianya ili waweze ku control mm. katikati tuwe wengi. Mm. Hawataki, hawataki kutoa mianya. Kwa hiyo unakuta mtu anangangania anangangania channel yeye peke yake anaonekana yeye tu ndio msanii yeye tu au unakuta wao tu ndio unaonekana wao tu wao lakini doesn't mean kwamba huko nyuma hakuna watu wabaya kabisa ambao labda unakuta hata kuna mwingine labda nilikuwa studio huko naye imepigwa simu labda aba mpigwa simu na artist international nini kasia kuna dude fulani ulikuwa unapiga pale studio kama huyu nani huyu kambi ah he just nobody anatoka na chini acha na naye unaelewa unaelewa anachukumbia kwa hiyo kitu kingine pia hivi mimi mibaya ni eh lo fulani za kukunja kwamba ah na hata huyu naye aonekane marekani anajulikana au hata huyu aonekane huko ujerumani naye anajulikana huyu ah show show huko ujerumani linux utajisikiaje nikikwambia kwamba Uh, una show tarehe moja mwezi wa nane hivi sasa na tulikuita makusudi hivyo tarehe moja mwezi wa nane Marekani Washington na promoter huyo hapo tare. Ah we feel so good. Sasa ni Marekani ni ni kona tania. Ni kona kaniulize JMK. Hata kama ungo kwa utanii ukiwa tania utanii hizo. Ni kona kaniulize kitu kimoja. Ah unapoandaa show kama zile za kina Bana Boy David Dona ni nani? Tunaona wa Nigeria wao wanabebana sana. Yaani unaweza kuta kwenye show ya Bana Boy ndo tamjua pia kuna Rema tajua pia kuna sijui wengine wengine wengi sana umeelewa sasa yes. kidogo sorry kidogo mm. mjengo mimi nawajua artist kibao wa Nigeria wamekuja hapa mm. wakiwa hawajulikani uh, kabisa mm. wanakuja hapa kwa nauli zao yeah. kwa sababu yeah. kulikuwa na tamasha fulani linafanyika hapa nchini mm. wanakuja ku perform free okay umeelewa mm. unajua mimi ni moja kati ya watu wa kwanza kabisa nitikia ku record na mwana David mm. first time wanakuja David hapa mm. mtu ambaye alikuwa amemconnect Davido na watu wale mmetap. Mm. Ni mtu ambaye alikuwa anapenda mimi ninachokifanya. Mm. Kwa hiyo nadhani mimi ni mtu wa kwanza kabisa kukana Davido hivi tunaongea hivi mm. katika wasanii wa Kibongo Bongo tunaongea hivi yani. Mm. Atuna hapo hiyo before diamond hiyo. Hapo nadhani ni nasibu alikuwa ametoka kurekodi naye siku hiyo. Mm. Na nadhani ni nasibu alikuwa ametoka kwa studio kurekodi naye na jaribu kuconnect hiyo kwamba wewe kuwa mtu wa kwanza then Nasema yani kwa sababu nimemkuta Davido kwa kwenye meza amekana na simu mm. lakini yule jamaa alimtoa pale kwenye meza ya nasibu akamleta kwangu mimi kumintroduce kwangu mimi mm. kwa mchezo ambaye alikuwa anakuambia ni mnyama kabisa na sio nzuri huyu then ni start kuanza kuongea na yeah. na David then ikawaje no says kuongea kumbe ah ah ukombe tuache atujengi huyo linex huyo easy bro no atujengi huyo ndio maana tumekuambia huu ni mchezo tuna ucheza mpo ongea na mpo wako bana atujengi huyo ndio maana tunakuambia vi huu ni mchezo Unajua uh, huu ni mchezo tuna ucheza. Ulifichiwa white. Sometimes tunachafuka mikono, tunatafuta sabuni tunadawa, mikono inakuwa misafi. Ba, MK unaona? Tuna tuna miaka mingapi ya kuendelea kujifunza mpaka Tanzania sasa tukae sawa. Yaani kwamba bwana na sisi kwenye Ramani uh, mfalme wa Uingereza na anaapishwa sherehe zile tunaitwa mtanzania mmoja naye akapiga show pale instead ya kumchukua tiwa savage na kwenda pale tuna miaka mingapi ya kuendelea ku struggle kujifunza ili na sisi tuweze kupata haya mashao ah uh, mimi ndio nasema kwamba mimi naja sema ni mtu kama mnamuonea huko kitu kingine ambacho mnasahau 
ukienda pale BT mm. kuna wa Nigeria wako mendichi mm. yeah. ukienda sijui ni Vogue TV kuna wa Nigeria wako mm. ukienda sijui yani oya oh yeah, they are everywhere unanilona chukambia mm. ambacho tu wamechagua mm. ni kuendesha mchezo wao yeah. yani kuendesha mchezo wao bila kuwekiana sio kumondesha mtu mmoja mmoja. Yes. Yaani bila kwa yani usipata usipoteze muda. Vitu viko vitu viko wazi. Mm. Usipoteze muda hata kumsumbua mwana hapa. Mm. Yaani vitu viko na kucontrol hapa ujue moja hey. kwa moja tusikusiko hey. vizuri hey. Wale ni watu ambao wako sehemu zote. Alafu wale ni watu ambao kwa mfano promoter wa Nigeria anaweza anaweza kawa ana show labda na artist wa Marekani lakini hapo hapo akampenetratisha mm. artist wa Nigeria akaibuka pale ambaye unakuta labda sio hata mkubwa mm. anakuja pale ni kwa, kwa sababu ya kuji ya kujiintroduce yeye na kuintroduce muziki wake na wa Nigeria mm. kitu ambacho sisi hatuna kitu ambacho sisi hatuna kitu ambacho sisi kwetu hatuna kitu viko wazi na ni kama mnakuwa mtani babu muda muda ni kwamba muda umeisha na tumesha tumia zaidi ya dakika mbili nyingine lakini um, ningeomba DMK tufungie yeah. uh, tuambie way forward unaona nini tufanye japo kuwa Linux kazungumza jambo la msingi sana na secondary watu kukuja watu watu wako wachache sana yeah. mimi na hashtag yangu moja mm. naitumia miaka na miaka inaitwa kunja sura kunjua roho yeah. ukiwa ume, ukiweza kukunjua roho hautajiwazia we mwenyewe mm-hmm. na saa nyingine wanasema ni baraka Yeah. Ni baraka ndio maana mimi naweza nkataja wasanii hata 50 yeah. wa nchi waliopita kwenye mkono wangu na wakafanikiwa. Yeah. Wengine hawakuwa wana muziki kabisa. Na watoi maua mau wametoa. Ah maua wanatoa. Mimi wachacho wachache. Sasa sana Linux pia. Huyu si angeadai unamjua huyu. Anamdamu angeadai maua yake. So yeah. ta- time time wewe nafika um, time wewe nafika unatamani watu wote wangekuwa na moyo kama wako. Yeah. Yaani moyo kama wako ni kwamba bwana mimi sioni uchungu leo hii hadi mimi wanaambiwaga mimi ndio phone book ya, ya taifa. Yeah. Yaani mimi leo hii omba namba ya msanii yoyote nchi hii. Mm. Hadi namba ya waziri namba ya mbunge nitakupa. Mm. Mm. Yaani watu wakikuwa maokote wao naniuliza mimi. Yeah. Na mimi wasiulizi kwamba eti yo unataka namba ya Linux ya nini? Yeah. Niambie basi kama unamtaka yeah. kama unamtaka pitia kwangu ili yeah. nipate 10%. Hizo tuna feli sana. Yeah. Yeah. Lakini niambie uh, Neno lako la mwisho yani labda kwa game bado inataka watu kufanya ile bilinge bilinge bayo yani kushikana mm. mikono yeah. yeah. mimi nafikiri yeah. watu tuondoke yeah. nafikiri. game haitaki ubinafsi yeah. nafikiri kitu kikubwa ambacho tunatakiwa tufanye as a country ni ni, ni, ni ushirikiano yeah. ni ushirikiano na kupendana wenyewe kwa wenyewe yeah, yani tunatakiwa tupendane wenyewe kwa wenyewe kwa sababu kwa sababu na kwa sababu Linux amesema kitu kwamba kuna mtu anaweza kaa anajua kitu fulani ana connection fulani au anajua kama nikifanya kitu fulani tutafika sehemu fulani mm. lakini anataka aendelee kuwa yeye tu ndio anakifanya kile kitu tunakomeshana tuna yeah. sasa tunatakiwa tushirikiane kwa mimi kidogo na mimi nikupe mfano mmoja hivi niliwahi kupata show moja hivi Marekani kama 5 years ago mm. ile show ikawa na dola ilikuwa kama ilikuwa kama kama miaka mitano sita mm. ilikuwa ina ilikuwa kama ina dola kama buku kumi hivi mm. dola 10000 uh-huh. ehe alafu sio show moja ilikuwa show kama tano au sita Hasa hmm. imekuja ushoko kwenye kipindi ya macho hapa hapa tu kibongo bongo mimi huwezi kuningoa kunipeleka sehemu yote bila milioni 3. Hmm. Alafu nafanya mitangazo ya makampuni kibao. Kwa hiyo usiniendesha endesha mtu hapo nipeleke Ulaya kwa sababu ya dola 10000 nikafanya nikakae mwezi. Dola 10000 unajua ni nini? Milioni na kitu kwa kipindi hicho sasa mimi napiga matangazo tangazo moja na kuota milioni 30 hmm. na 40. Umeelewa? Hmm. Kwa hiyo kwa huwezi kuniendesha endesha mimi. Hmm. So mimi nikampigia msanii mmoja hivi. Sitamtaja jina hmm. lakini kokote alipo nadhani ananisikia na chokiongea. Hmm nikampigia yule artist kwa sababu nimekuwa nikimuona mara nyingi akifanya fanya hizo show hapo mm. hapo Marekani mm. nikampigia kama mwamba sikiza kuna kama kidole 10 kimetoka afika kama kina show kama sita au saba za kuzunguka mji huu naenda huu kwa hiyo nikipiga hesabu ni kama buku jelo buku jelo au buku 200 hivi kila kila show mm. akambia ah mimi sifanyaji hizo mimi show moja na kuta gf sita lakini huwezi kwa mimi nikupita wiki nikamkuta kwenye hiyo hiyo show ambayo mimi nilitupa dola 10000 mm. hizo hizo show nilitupa kama show sita au saba mm. nikamkuta yeye ndio anafanya na aliyeniconnect na watu walikuwa ni nakumbuka walikuwa ni wanyarwanda mm. aliyeniconnect na watu ni mbongo ashai kuwa mtangazaji hapa bongo mm. lakini akajikataga kitambo mm. ni mdada mm. akaniambia sema nyi wasanii mnalo mbaya sana uwezi kuamini mwenzio akakwambia usichokote hiyo chapaa ndio chapaa hiyo ikaja kukota tena imepungua kidogo Imani eh. 
muda wetu umeisha mimi nashukuru sana kwa ukweli nime enjoy ndugu mwenyekiti hapa 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 tuko nje sana ya muda nisemeni shukrani lakini kwako wewe ambaye pia uh, unatamani kuwa na pesa yeah. bado dakika nne tuko na mechi ambayo inachezwa Spain kule eh ni play off ambayo mtu ambaye anashinda hapo anaweza kupanda daraja yeah. Deportivo Alaves inacheza na Eibar mechi inaanza saa nne kamili za usiku yeah. mpe wa nyumbani Deportivo anashinda hii game cha kufanya www.helabedo.co.tz fanya huko ili uweze kuondoka usio e bana unasema ushamika wako ni ushindi wako kupitia Helabed e bana shout kwa DMK Global Betisha kinoma shout kwa Linux Sandy Mjejejeida e bana bidia kweka pia naye alikuepo hapa usio kesho ni Friday hip hop Friday